అందరికీ ఆశీర్వాదములు నా పేరు కృష్ణమ్మ ఇప్పుడు మనము నాగదోషం గురించి చెప్పుకుందాము ఈ నాగదోషం ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మన పూర్వీకులు పొలాలకు వెళ్తారండి పొలాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఉదయాన్నే వెళ్తారు చాలా వరకు ఉదయాన్నే సర్పాలు సూర్య నమస్కారం చేస్తూ ఉంటాయి తెలుసో తెలియక వాళ్ళ నీడ సర్పం మీద పడిన నాగదోషం వంశ పారంపర్యంగా వస్తుందండి ఆ తర్వాత వచ్చేసి తెలుసో తెలియక కొంతమంది వెళ్తూ ఉంటారండి వెళ్ళేటప్పుడు అవి పడుకొని ఉంటాయి తొక్కేసి వెళ్ళిపోతారు అవి పగబట్టేది తర్వాత సంగతి కానీ అది కూడా నాగదోషం కిందకే వస్తుందండి ఇంకొకటి పుట్టని పక్కకి తోచేసి ఇల్లులు కడతారండి అలాంటప్పుడు కూడా నాగదోషం వర్తిస్తుందండి దాని ప్రభావం చాలా ఉంటుందండి ఇలా ఫస్ట్గా మనము ఇప్పుడు సపోజు సూర్య నమస్కారం చేసే సర్ప సర్పాన్ని ఎప్పుడైతే మన నీడ వర్ పడుతుందో దానికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన తాతగారే అనుకోండి ఆ తాతగారి వల్ల నాగదోషం సంక్రమిస్తుంది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే చదువులు టెన్త్ అప్పుడు ఇంటర్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా పెయింటింగ్ పడుతుందండి సబ్జెక్టులు పోతాయి తర్వాత ఫ్రెండ్స్తో గొడవలు ఉంటాయి తర్వాత ఇంటర్ అయిపోయినాక ఇంకొక చదువుకు వెళ్తాం ముందుకి అప్పుడు లవర్తో గొడవలు ఉంటాయి తర్వాత జాబ్ పరంగా గొడవలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత పెళ్లి కాదండి చాలామందికి సర్పదోషం వల్ల పెళ్లిళ్ళు కావు వస్తాయి సంబంధాలు వస్తాయి ఆస్తులు ఉంటాయి కానీ జాబులు ఉంటాయి కానీ పెళ్లి కాదు ఎలా అంటే దీనికి మంచి మంచి సంబంధాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి సంవత్సరాల తరబడి జరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ కళ్ పెళ్ళి అయితే జరగదండి దీనికి ఉదాహరణ సపోజు నాగదోషం ఒకరికి ఉందనుకోండి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి అభివృద్ధి చెంది ఒక జాబ్గా సెటిల్ అవుతారు కానీ అక్కడ కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండలేరండి ఎందుకు అంటే ఈ నాగదోష ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ సమస్య ఎక్కడ ఉన్నా కానీ అది మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కానీ పెళ్లి దగ్గర మాత్రం అవ్వదండి పెళ్లి దగ్గర ఖచ్చితంగా పెండింగ్ పెట్టే తీరుతుందండి నాగదోషం దీని ప్రభావం వల్ల సంబంధాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఇది కుదిరితే అది కుదరలేదని కట్నం కుదిరితే పాప కుదరలేదని లేదా అమ్మాయి నచ్చితే అబ్బాయి నచ్చలేదని వీళ్ళందరికీ నచ్చితే పెద్దవాళ్ళకి నచ్చలేదని ఎక్కడ ఏదో ఒక సమస్య స్టార్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది దీనికి నివారణ ఒక్కటే అండి మనం తెలిసి చేసిన తెలియక చేసిన తప్పు తప్పే కదా అది మన పెద్దవాళ్ళు చేసిన మనం ఆస్తులు అయితే పంచుకుంటాం కదండి దాంతోపాటు పాపాన్ని దోషాలని కూడా మనం పంచుకోవాలి కదా సేమ్ ఈ నాగదోషం కూడా అంతే అండి దీనికి నివారణ పెళ్లికి ముందు సంబంధాలు వస్తున్నాయి తర్వాత సెట్ అవ్వట్లేదు అనేవాడు అమ్మ చెప్పింది నేను చేస్తున్నానే భావనతోనే మీరు పూజలు చేయండి ఎలా చేయాలి అంటే ఐదు వారాలు మంగళవారాలు అండి ఆ ఐదు మంగళవారాలు పూజ ఎలా చేయాలి అంటే ఉదయాన్నే పుట్టకాడికి వెళ్ళాలండి పసుపు కుంకుమ పువ్వులతో పుట్టని నిండుగా అలంకరణ చేయండి ఆ తర్వాత కొబ్బరి నూనెతో దీపారాధన చేయండి ఆ తర్వాత అగరత్తులు వెలిగించండి నెక్స్ట్ పదకొండు రూపాయలు పుట్ట మీద పెట్టాలి తర్వాత వచ్చేసి పుట్టలో పాలు పోసేటప్పుడు తన పేరు గోత్రము చదువుతూ పుట్టలో పాలు వదలాలండి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే చాలామంది తెలియక పుట్టకాడికి వెళ్తారు ఉండేలో కానుకలు వేస్తారు కాదండి పుట్ట మీద మాత్రమే దక్షిణ పెట్టాలండి ఇది కానుకలు కాదు దక్షిణ గురు దక్షిణ ఆ గురు దక్షిణ కింద పదకొండు రూపాయలు మాత్రమే పుట్ట మీద పెట్టాలండి పుట్ట మీద పెట్టి పుట్టలో పాలు వదిలాక పదకొండు ప్రదక్షిణాలు చేయాలి పదకొండు ప్రదక్షిణాలు చేసినాక కర్పూర హారతి ఇవ్వాలి కానీ ఐదు వారాలు పూజ చేసేదంతా ఒకేలా ఉంటుందమ్మ కానీ ప్రసాదం ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది ప్రతి వారము ప్రసాదం చేంజ్ అవుతుందండి మొదటి వారం పచ్చెనగ పప్పు అంటే చెనగబెడలు మనం వంకాయ కూరలో బీరకాయ కర్రీలో వేసుకుంటాం కదా అవి నైట్ ఒక యాభై గ్రాములు కరెక్ట్గా యాభై గ్రాములు నానపెట్టాలి ఐదు వారాలు కదా అంటే అక్కడ యాభై అంటే ఐదే కదా వస్తుంది అలా ఒక యాభై గ్రాములు పచ్చి శనగ పప్పుని నానపోసుకోవాలి ఉదయాన్నే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు దీపారాధన చేస్తారు కదా దీపారాధన చేసి పుట్ట మీద పదకొండు రూపాయలు పెట్టేటప్పుడు ఈ పచ్చిపప్పుని పుట్ట మీద చల్లేసేయాలండి చల్లేసేసి పుట్లో పాలు పోసేయాలి పాలు పోసినాక పదకొండు ప్రదక్షిణాలు చేయాలి పదకొండు ప్రదక్షిణాలు అయిపోయినాక కర్పూర హారతి ఇచ్చి దండం పెట్టుకొని రావాలండి 
ఇది మొదటి వారం అండి రెండో వారం వచ్చేసి సేమ్ పూజ అంతా ఒకేలా ఉంటుంది ప్రసాదం మాత్రమే మారుతుంది నాలుగు అట్టి పండ్లు పెట్టాలి నాలుగు అట్టి పండ్లు పెట్టి రెండు అక్కడ వదిలేసేయాలండి రెండు మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కానీ అక్కడ పుట్ట దగ్గర ఉన్న భక్తులు వేరే భక్తులకు కానీ లేదంటే ఏదన్నా గుడిలో కానీ ఎవరికైనా సరే అందరికీ పంచి పెట్టాలి ఆ రెండు పండ్లు మాత్రం పంచే పెట్టాలని మీరు ఒక్కరే తినకూడదు మీతో పాటు నలుగురికి పంచి పెట్టాలి తర్వాత వచ్చేసి మూడో వారం నాలుగు నిమ్మకాయలు రెండు నిమ్మకాయలు పుట్ట దగ్గరే వదిలేసేయండి రెండు నిమ్మకాయలు మీరు ఇంటికి తీసుకొచ్చుకోండి ఒకటి మీకు దగ్గ ప్యాకెట్ మనీలోనో లేకపోతే మీ దగ్గరగానో పెట్టుకోండి ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా పిండుకొని మీరు తాగాలండి తాగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నర నరాలకి అది వెళ్తుందని మీ దగ్గర ఎక్కడ దోషం ఉన్నను ఎలాంటి దోషం ఉన్నను నాగదోషంలో ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతుంది అండి పోతే నాలుగో వారం అమ్మ నాలుగో వారం వచ్చేసి రెండు జామ పండ్లు పెట్టచ్చు ఆ జామ పండ్లు దొరకపోతే బత్తాయో దానిమ్మో నారింజ మీకు నచ్చిన అందుబాటులో ఉన్న ఫ్రూట్స్ ఏనా సరే రెండు లేదా నాలుగు పెట్టండి పెట్టినాక ఇలాగే సేమ్ పూజ చేస్తారు వాటిని కూడా మళ్ళీ సగం అక్కడ వదిలేసేయాలి సగం తీసుకెళ్ళి అందరికీ పంచి పెట్టారు ప్రతి మీకు ఐదుగురికి అయితే ఐదుగురికి తొమ్మిది మందికి అయితే తొమ్మిది మందికి పదకొండు మందికి అయితే పదకొండు మంది పంచి పెడితే ఇంకా మంచిదండి అయిపోతుందండి ఖచ్చితంగా ఇట్లా ఐదు వారాలు పెట్టాలండి లాస్ట్ వారం ఐదో వారం మీకు నచ్చిన పండు దానిమ్మ యాపిల్ ఏదైనా పెట్టండి నో ప్రాబ్లం ఐదు వారాలు అయిపోయిందా అండి ఆరో వారం ఇక పాలు పోయాల్సిన అవసరం లేదు పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా అమ్మకి ఒక పసుపు కుంకుమ ప్యాకెట్లు తర్వాత వచ్చేసి ఒక చీర ఒక జాకెట్టు పదకొండు రూపాయల దక్షిణ పుట్ట మీద అవి తీసుకు వెళ్ళిన శారీని కప్పేసి చక్కగా అమ్మకి మళ్ళీ కర్పూర హారతిచ్చి ఈ రోజుతో నా పూజ పరిసమాప్తయామి తెలుసో తెలియకో నేను చేసిన తప్పులకి నన్ను మన్నించు తల్లి అని దండం పెట్టి మీరు వచ్చేసారు అనుకోండి అది మళ్ళీ శారీ తెచ్చుకోవద్దు మీరు వచ్చేసారే అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఐదు వారాలలో ఖచ్చితంగా మీకు మీ పని అనుకున్న పని అది పెళ్ళి అయితే పెళ్ళి లేదా సంతానం అయితే సంతానము జాబ్ అయితే జాబు మీ ఏ అవసరం కొద్దీ చేశారో మీరంతా చేసుకోండి హ్యాపీగా లైఫ్ సెటిల్ చేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి నాగదోషం ఇంకొక ఎలా అంటే చాలా మంది అండి పుట్టున్న చోట తెలుసో తెలియకో అంటే తెలియదండి వాళ్ళకి ఎలా అంటే ఎప్పుడో పుట్టుంటుందండి తర్వాత దాని మీద మేర బోపిస్తారు మట్టి బోయిస్తారు ఆ తర్వాత దాన్ని ఇద్దరు ముగ్గురు సేల్ చేసుకుంటారు నాలుగో వాడు ఇల్లు కడతాడు ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా కింద ఉన్న పుట్ట ఉంటే ఉంటుందమ్మ లేకుండా పోదు దాని ప్రభావం ఏమవుతుందో తెలుసా వారి ఇంట మగ సంతానం కలగదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలగనే కలగదు వీళ్ళు పుట్టలేదు మేర పోయించాము ఇంకా ఏం లేదు అనుకొని ఇల్లు కట్టుకుంటారు కానీ ఆ ఇంట్లోకి ఖచ్చితంగా అమ్మ వస్తూనే ఉంటుంది పోతూనే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళకి ఆ ఇంట్లో మగ సంతానం కలగనే కలగదండి వీరికి వచ్చేసి చేయాల్సిన పూజ తొమ్మిది వారాలండి ఖచ్చితంగా తొమ్మిది వారాలు పూజ అయిపోయేలోపు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా గర్భం దాలుస్తారు మగ సంతానమే కలుగుతుంది ఇందుకు వచ్చేసి పూజా విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే తొమ్మిది వారాలు పూజ ఉంటుందండి తొమ్మిది మంగళవారాలు తొమ్మిది మంగళవారాల్లో వీళ్ళకు వచ్చేసి చేయాల్సిన నియమాలు ఉదయాన్నే సెవెన్ కల్లా పాలు పోసేయాలండి తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు ఆ రోజు నాన్ వేజీ తీసుకోరాదు తర్వాత భార్యాభర్తలు ఉన్నవాళ్ళు కలవరాదు తర్వాత వచ్చేసి ఖచ్చితంగా నేల మీదే పడుకోవాలి అంటే చేప వేసుకోవచ్చు తలగడ వేసుకోవచ్చు కానీ మంచం మాత్రం తాకటానికే లేదండి అన్ ఎందుకు అంటే ఇది అవ్వనే అవ్వదు నాగదోషానికి అందులో ఈ పుట్ట తీసేసి మరీ ఇల్లు కట్టిన వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పింది చెప్పినట్లు చేసే తీరాలండి ఆ తర్వాత వచ్చేసి మొదటి వారం పూజ ఎలా చేయాలి అంటే పుట్టని చక్కగా నీట్గా అందంగా పసుపు కుంకుమతో పూజించాలి పువ్వులు పెట్టాలి వీళ్ళకి నువ్వుల నూనె అవ్వదండి వీళ్ళకి కూడా కొబ్బరి నూనె కావాలి కొబ్బరి నూనెతో దీపారాధన రెండు ఒత్తులు రెండు రెండు నాలుగు ఒత్తులతో దీపారాధన చేయాలి నాలుగు అగరొత్తులు వెలిగించాలి తర్వాత వచ్చేసి పుట్ట మీద పదకొండు రూపాయలు పెట్టాలి తర్వాత వీళ్ళకి మొదటి వారం ప్రసాదం ఏంటి అంటే పచ్చి చలిమిడి బియ్యపిండి బియ్యపిండి పట్టి అందులో ఒట్టి బెల్లమే మాత్రమే ముద్దగా చేసి పుట్ట మీద పెట్టేసేయాలి ఐదు ముద్దలు పెట్టాలి 
ఐదు ముద్దలు పెట్టి ఆ తర్వాత పుట్ట మీద పదకొండు రూపాయలు దక్షిణ పెట్టి పుట్టలో పాలు పోస్తూ తన పేరు తన గోత్రం పేరు చదువుతూ పొట్లో పాలు పోయాలండి ఆ తరువాత పదకొండు ప్రదక్షిణాలు చేయాలి పదకొండు ప్రదక్షిణాలు అయిపోయినాక చక్కగా కర్పూర హార తెచ్చుకొని దండం పెట్టుకొని వచ్చేయచ్చు ఆ ప్రసాదం మాత్రం ఎవరికీ పెట్టడానికి అవ్వదు తర్వాత రెండో వారము సేమ్ ముందు ఇప్పుడు మనం ఎలా మొదటి వారం చెప్పుకున్నాము పూజ అంతా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది మారేదల్లా ఒక ప్రసాదమే రెండో వారం వచ్చేసి శనగలు అవి గుగ్గిళ్ళు వండుకుంటాం కదండి ఆ శనగలు రాత్రి పూట ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్ నానపెట్టుకోవాలి ఉదయాన్నే పుట్ట దగ్గర ప్రసాదంగా పచ్చి శనగలు పెట్టాలి పచ్చి శనగలు పెట్టి చక్కగా పుట్టని పూజించుకొని దీపారాధన చేసి అగరత్తులు ఎలిగించి మళ్ళీ అలాగే ముందు చెప్పిన విధం ముందు రోజు చేసిన విధంగానే మళ్ళీ పదకొండు రూపాయలు పెట్టి పుట్లో పాలు పోసుకోవద్దు ఈ పుట్లో పాలు పోయటానికి ఆవు పాలే పోయాలని ఏమి రూల్ లేదు గేది పాలు కూడా పోసుకోవచ్చు చక్కగా మళ్ళీ పదకొండు ప్రదక్షిణాలు చేసి కర్పూర హారతి ఇచ్చి ఆ ప్రసాదాన్ని పది మందికి ఆ పచ్చి శనగలు పంచి పెట్టుకోవాలి తర్వాత మూడో వారం సేమ్ ఇలాగే ఉంటుందండి పూజ అంతా మారేదంతా ఒక ప్రసాదం మాత్రమే మూడో వారం ప్రసాదం కింద ఐదు అట్టి పండ్లు పెట్టాలి రెండు అమ్మకు వదిలేయాలి మూడు అందరికీ పంచి పెట్టాలి నాలుగో వారం వచ్చేసి ఐదు నిమ్మకాయలు సేమ్ ఐదు నిమ్మకాయలు కూడాను రెండు నిమ్మకాయలు అమ్మకు వదిలేసేయాలి మూడు నిమ్మకాయలు మీరు తీసుకొచ్చుకోవాలి ఒక కాయను కోసి రెండు వైపుల పసుపు కుంకుమ అద్ది గడప దగ్గర పెట్టాలండి తర్వాత వచ్చేసి ఐదో వారము ఐదో వారము మీకు నచ్చిన పండు పెట్టుకోవచ్చు ఆరో వారం కూడా అలాగే పెట్టుకోవచ్చు ఏడో వారం మాత్రం ఖచ్చితంగా జామ పండే పెట్టాలండి జామ పండు నాలుగు పెట్టాలండి రెండు అక్కడ వదిలేసి రెండు అందరికీ ముక్కలుగా కోసి పంచి పెట్టుకోవచ్చండి ప్రసాదంగా తర్వాత ఎనిమిదో వారం అది అష్టమం కదా దానికి మూడు రకాల పండ్లు ఒకటి రేగి ఒకటి జామ ఇంకొకటి జామ పెడితే పెట్టవచ్చు లేదంటే ఇంకోటి కూడా మార్చుకోవచ్చు ఏదైనా మూడు రకాలు కానీ ఆ మూడు రకాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా రేగి పండు ఉండాలండి రేగి పండుతో ఇంకొకటి సపోజ్ మనము యాపిల్ ఒకటి దానిమ్మ అనుకుందాం అనుకోండి ఇవి రెండు ఇది రేగి మూడు కలిపి ఎనిమిదో వారం పెట్టుకోవాలండి లాస్ట్ తొమ్మిదో వారం తొమ్మిదో వారం వచ్చేసి మనం మామూలుగానే మీకు నచ్చిన పండు ఏది అందుబాటులో దొరికితే అది పెట్టుకోవాలండి అయిపోయినవి తొమ్మిది వారాలు సమాప్తం అయిపోయి పదో వారం వచ్చేసి రెండు జాకెట్ ముక్కలు ఒక యాభై గ్రాముల పసుపు యాభై గ్రాముల కుంకుమ తర్వాత నాలుగు పండ్లు మీకు నచ్చిన పండ్లు ఏవైనా సరే నాలుగు పండ్లు మళ్ళీ పదకొండు యాభై ఒక్క రూపాయి దక్షిణ పెట్టేసి పుట్టకాడ వెనక్కి తిరిగి చూడుకోకుండా వెళ్ళిపోవాలి ఇలా ఖచ్చితంగా మీరు చేసి చూడండి మీరు పుట్టను తవ్వి ఇల్లు కట్టినా లేక పుట్టను పూర్తి చేసి ఇల్లు కట్టినా ఆ దోషం పోతుంది మీకు మగ సంతానం కలుగుతుంది ఇంకొక విషయం తెలుసా ఈ పూజలో ఖచ్చితంగా అమ్మ దర్శనం కూడా మీకు ఉంటుంది స్వప్నంలో దర్శనం ఇస్తుంది ఖచ్చితంగా కనపడే తీరుతుంది